in nomine patris et fili et spiritus sancti amen ave maria vivala hrudayathine pratishthikkapetta makkalodu veendum orikkal koodi njan parayan aagrahikkunna oru kaaryam palarodum chodichappol avare marubadiyil ninnum പലരുടെ സമ്മറികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് യുഗാന്ത്യത്തിൽ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സുനിശ്ചിത വിജയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ധ്യാനവേളയിൽ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ചിന്താതലത്തിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നും ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും അത് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞതായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ഒരുക്കത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവര് പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ തന്നെ ഈ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ സുനിശ്ചിത വിജയം എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ അറിവും അതുപോലെ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടുമാണ് കുറച്ചു പേര് അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് അതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോ അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഒന്ന് കുറെ ദിവസം പതിനഞ്ച് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമിക്കുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും ഈ രഹസ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വചനം പറയുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ യേശു വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ആ യേശു വരുമ്പോ കുറച്ചു പേര് ജീവിച്ചിരിക്കും ആ ജീവിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രൂപാന്തരീകരണമാണ് ഇവിടെ പോലീസ് ലീഹ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രൂപാന്തരീകരണം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസ് ലീഹ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദം ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ ആദം ജീവദാതാവായ ആത്മാവായി തീർന്നു എന്നാൽ ആദ്യമുള്ളത് ആത്മീയനല്ല ശ്രദ്ധികളുടെ വാക്കിതാണ് ആദ്യമുള്ളത് ആത്മീയനല്ല ഭൗമീകനാണ് പിന്നീട് ആത്മീയൻ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഭൗമികനാണ് രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യനോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗമികരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗീയരും നമ്മൾ ഭൗമികന്റെ സാദൃശ്യം ധരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗീയന്റെ സാദൃശ്യവും ധരിക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് സഹോദര ശരീരത്തിനോ രക്തത്തിനോ ദേവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നും നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിനെ അവകാശപ്പെടുത്തുക ഇല്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിനെ അവകാശപ്പെടുത്തുക ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നശ്വര ശരീരം ഈ പാപപങ്കിലമായ ശരീരത്തോടുകൂടി ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കും പല ദിശയിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഈ നശ്വരമായത് അനശ്വരമാവണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോ ഇത് കർത്താവിന്റെ വരവിലാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് നടപ്പിലാകുക എന്ന് പോലും സ്ത്രീയെ പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയില്ല അവസാന കാഹളധ്വനി ഈ അവസാന കാഹളധ്വനിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദ എൻഡ് മൈ ഇമാക്കുലേറ്റ് ഹാർട്ട് വിൽ ട്രയംഫ് എന്റെ യുഗാന്ത്യത്തിൽ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ 
വിജയത്തിന്റെ കാഹളധ്വനി ചക്രവാളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചക്രവാളത്തിന്റെ ഈ അലയടി ഇങ്ങേറ്റം മുതൽ മിഖായല് മലാഖാമാരുടെ രാജ്ഞിയായ പരിസരം നിയാമറിയും താക്കോലങ്ങളെടുത്ത് കൊടുക്കും സാത്താനെയും അവന്റെ വ്യാജ പ്രവാചകനെയും അവന്റെ കൂട്ടരെയും എല്ലാവരെയും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന സമയമാണ് ഈ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ സുനിശ്ചിത വിജയം അപ്പൊ ആ സമയമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവും മനസ്സും രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിനെയായി പറഞ്ഞ കാര്യം പിതാവായ ദൈവം പക്ഷെ സ്ത്രീത്വം പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും ഈ വിഷയം പല ക്ലാസ്സുകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ദ്വിതീയ പന്തക്കൊസ്തായും വിമലഹൃദയത്തിന്റെ വിജയവും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുക ദ്വിതീയ പന്തക്കൊസ്തായിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്ന അച്ചാരം നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ചു അതിന് ബാക്കിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സഹനങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളിലുള്ള മാലിന്യത്തിന്റെ എല്ലാ വേരുകളും കത്തി ചാമ്പലാക്കി ആ ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുക അതാണ് വിമലഹൃദയത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ സമയം അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അവസാനത്തെ ചൊരിയൽ എന്ന് പറയാം ദ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് പോറിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതിലൂടെ നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളുടെയും പാപക്കറകളെയും അത് അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി അതിന്റെ എല്ലാ പൊടിപടലങ്ങളെയും എല്ലാ വേരുകളെയും കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുക അതാണ് വിമലഹൃദയത്തിന്റെ വിഷയം അത് ആ വിമലഹൃദയത്തിലൂടെ നടക്കുക ആ വിമലഹൃദയത്തിലൂടെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ നിത്യജീവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ളവർ കടക്കുമ്പോ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അപ്പൊ വിമലഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ മണവാളനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിമലഹൃദയത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റും അങ്ങനെ മാറ്റപ്പെട്ടാലാണ് സ്വർഗരായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും ഈ ശരീരം ഈ പാപമെങ്കിലുമായ ഈ ജഡം ഈ ജഡം ജഡത്തിലുള്ള സകല പാപങ്ങളും കത്തി ചാമ്പലാക്കി നമ്മൾ എന്താവണം നശ്വരമായ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ തലമുറയിലാണ് മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിമ സന്ദേശം ഈ തലമുറയിലാണ് അത് പൂർത്തിയാവുക അപ്പോ ആ അവസാനത്തെ തലമുറയാണെന്ന് നമ്മൾ വിമലഹൃദയത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര് പെട്ടവര് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ തലേതൊക്കെ ഇത് പോയി അവസാനത്തെ തലമുറയാണെങ്കിൽ അവർ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് എടുക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെ പല ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തലിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ആമുഖമായി തന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഇത് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ പ്രയാണത്തിൽ നമ്മൾ അത് എന്താ പറയാ അത് അതിൽ നിന്നുള്ള ബോധികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അവസാനത്തെ തലമുറയാണ് നമ്മുടെ ഈ തലമുറയുടെ സമയത്ത് ഈശ വരും ഈശ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും തൃത്യക ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും അത് അവികലവും പരിപൂർണമാകുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറയുന്നു അവന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ അവന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും അവികലവുമായി കാണപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമായി തസ്ലോണിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പലുസ്ലേഹ പറയുന്നു പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോ കാണപ്പെടണം എന്ന എന്നാണ് എന്നാലാണ് അതാണ് യോഹനാനും നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് യോഹനാന്റെ മൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ദൈവം ഇത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് നമ്മോട് കാണിച്ചത് 
ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് പിതാവെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് താനും എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ എന്തായി തീരുമെന്ന് മമതീസായിലൂടെ നമുക്ക് തിരുസഭയിലെ അംഗമായി തരും അതിനുശേഷം ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ തിരസ്കരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായി തീരും എന്നറിയില്ല ദൈവമക്കളാകാനുള്ള അവകാശമാണ് മമതീസ അപ്പൊ ഈ അവകാശം നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഈസായിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പടിപടിയായ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്ന് അതിനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി പൂർണ്ണ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ആ അവകാശം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നശ്വരമായ ശരീരത്തെ അനശ്വരമാക്കി മാറ്റി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരദീസയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാം അറിയുന്നു അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെ പോലെ ആകും അവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ നാം അവിടുത്തെ കാണുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധരായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധനാക്കുന്നു അപ്പോ ഈശോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശോനെ പോലെ ആവും ഈശോനെ പോലെ ആയാലേ നമുക്ക് ഈശോനോട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധനാക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിലാണ് ദ ഫൈനൽ ക്ലൻസിങ് അതായത് അവസാനത്തെ കഴുകൽ നടക്കുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഉദാശകളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പ്രാശ്ചിത പരിഹാര പരിത്യാഗ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധരായി കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ നിധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ആ വരവിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള ആ പെന്തക്കുസ്ത നമുക്ക് തരുന്നതിന് ഇടയിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പാവത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പക്ഷെ ആ വരവിൽ ആ പെന്തക്കുസ്തായി ആ അഗ്നിയിൽ ഈ അഗ്നിസ്നാനം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയോടൊപ്പം നമ്മളും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുക എന്ന് പല ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള വിവിധ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയതിന് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദുഷ്ടൻ എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സുനിശ്ചിത വിജയത്തിലെ ഒരു പടയാളിയായി അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സുനിശ്ചിത വിജയത്തിൽ പങ്കുകാരായി പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിച്ച് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും രൂപാന്തരപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ ആവുക ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ ആയാലാണ് നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിലും പ്രതിസായിലൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഒന്നും കൂടിയും ഞാൻ എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ മക്കൾ ഈ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഈ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നും അണുകട വ്യതികരിക്കാതെ പ്രതിഷ്ഠ പ്രാർത്ഥന തുടർച്ചയായി നടത്തി അമ്മയുടെ മേലങ്കിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഈശോയുടെ തിരക്തം അമ്മ തിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നിയാൽ നമ്മളെ വിശദീകരിച്ച് അമ്മ നമ്മളെ ഈശോരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും അത് അത് അതിന് അതിന് നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണ പ്രത്യാശയോടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ആ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ ആ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും അവികലവും പരിപൂർണവുമാക്കുന്ന അത്ഭുത നിമിഷമാണ് അതാണ് പുലസ്ലേ ഒന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആത്മാവ് മാത്രമല്ല രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവസാന തലമുറ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരവും ജീവിച്ചിരിക്ക തന്നെ അവികലവും പരിപൂർണമായി മാറും നശ്വരമായ ഭാവഭംഗിലമായ ശരീരം എന്തായി മാറും ഭാവഭംഗിലമായ ശരീരം അനശ്വരമായ ശരീരമായി മാറും പോലസിലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാരഞ്ചിന്റെ ധ്യാനം നിങ്ങൾ വായിക്കാതെ പോലസിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭാവഭംഗിലമായ ശരീരത്തിന് അവസാനത്തെ വേരെടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുമോ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു പാമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോണം പോലെ അതാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയി
അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആത്മാവ് മാത്രം എന്താ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ആത്മാവ് മാത്രം രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അവൻ അനുഭവിക്കുമോ അപ്പോ ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പൂർവ്വ അവസ്ഥയിലേക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ദേവാലയങ്ങളെ കുറിച്ചും രണ്ട് മാർപ്പാപ്പമാരെ കുറിച്ചും ഒരു ദർശനമുണ്ടായി ഞാൻ കണ്ട രണ്ട് സഭകളിൽ ഒന്ന് വളരെ അപരിചിതത്വമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ധാരാളം പാഷാണ്ടികളെ കൊണ്ടും ശീഷ്മക്കാരെ കൊണ്ടും അത് നിറഞ്ഞിരുന്നു സ്വർഗത്താൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയായിരുന്നു അത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള വ്യാജ പ്രബോധകർ റോമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതേസമയം തന്നെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സഭയും ഞാൻ കണ്ടു അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച സത്യ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരേ സമയം രണ്ട് മാർപ്പാപ്പമാരെയും ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ ഒരാൾ വത്തിക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിലല്ലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ചുരുക്കം സ്നേഹിതരാൽ മാത്രം ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു സത്യസഭയ്ക്ക് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു സഭ വളരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് ശീഷ്മക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റൈനിസം വ്യാജ സഭയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അനധികൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഇക്യുമേനിസവും സാത്താൻ ആരാധനാ രീതികളും വ്യാജ സഭയുമായി കലർന്ന് വലിയൊരു ജനാവലി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു കത്തോലിക്കരും എവഞ്ചേലിക്കൽ സഭകളും സാത്താൻ ആരാധകരും ചേർന്ന് അപരിചിതമായതും വഴിപിഴച്ചതുമായ ഒരു ആലയം പണിയുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു വളരെ കുറച്ച് വൈദികർ മാത്രം വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും സത്യസഭയെ തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ കുറിച്ചും ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യം ചുരുളഴിയുന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയതും വെളിപ്പെടുത്താത്തതും എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ദീർഘനാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രാശ്ചിത്ത പരിഹാര പ്രവർത്തികളുടെയും ഫലമായി ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ലൂർദ് മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസം ലോകം മുഴുവൻ ഏറെ ആകാംക്ഷാപൂർവം കാത്തിരുന്ന ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദ അൺഫോൾഡിംഗ് സീക്രറ്റ് ഓഫ് ഫാത്തിമ ദ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഫാത്തിമ മൂന്നാം രഹസ്യം ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം എന്ന പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ആറ് നാല് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ആവശ്യമുള്ള കോപ്പികളുടെ എണ്ണവും വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോൺ വിളികൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ആവേ മര്യാദ